హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం స్టీమ్ కండెన్సర్ యొక్క ఒక బేసిక్ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం కండెన్సర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అనేది సో ఈ స్టీమ్ కండెన్సర్స్లో బేసిక్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో కండెన్సర్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ కండెన్సర్ ఏంటి సో అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఈ టాపిక్ చెప్పమని చాలామంది అడిగారు సో అందుకోసమే ఈరోజు ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం టాపిక్లోకి వెళ్తే ప్రాబ్లం క్యాల్కులేట్ ది కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ సో కండెన్సర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని కనుక్కోమంటున్నారు విత్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా సో కింద ఒక డేటా ఇచ్చారు ఆ డేటా ద్వారా కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి సో మనం ప్రెజర్ని బార్లో కానీ లేకపోతే ఇలా ఈ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి ఓకే వాటర్ కాలమ్ అంటారు దాన్ని సో వాటర్ కాలమ్ ద్వారా మనం ఆ ప్రెజర్ మెజర్ చేస్తాము సో ఇది వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ అండ్ బ్యారోమెట్రిక్ రీడింగ్ సో బ్యారోమెట్రిక్ రీడింగ్ కూడా మనకి ప్రెజర్ సో అదేంటి సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి ఓకే అండ్ కూలింగ్ వాటర్ ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ టి వన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సో మనకి ఒక కండెన్సర్ ఉంది ఓకే సో కండెన్సర్లోకి కూల్ వాటర్ ఇన్ అవుతుంది దాన్ని మనం టి వన్ అనుకుందాం ఓకే సో టి వన్నే మనకి కూలింగ్ వాటర్ ఇన్ అనమాట సో సిఏ అనుకుందాం సో కూలింగ్ వాటర్ ఇన్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఎంత ఇచ్చారు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చారు ఓకే సో కండెన్సర్లో మొత్తం ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఆ వాటర్ ఏమవుతుంది బయటికి వెళ్తుంది ఓకే సో దీన్నే మనం కూలింగ్ వాటర్ అవుట్లెట్ అంటాం సో ఈ టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే సో ఇందులో హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అయిన తర్వాత టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది కదా సో ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ సో దీన్నే మనం టీ టూ అన్నాం సో కూలింగ్ వాటర్ అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ టీ టూ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ ఓకే దీన్నే మనం పివి ఎంత వచ్చింది మనకి సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి ఓకే నెక్స్ట్ బ్యారోమెట్రిక్ రీడింగ్ పిబి ఈక్వల్ టు సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి సో మీరు ఈ వ్యాక్యూమ్ గేజ్ అబ్జల్యూట్ గేజ్ ప్రెజర్ సో ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు క్లియర్ కట్ గా తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి అంటే కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ అనేది కనుక్కోవాలి ఓకే సో కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవాలి దీనికి ముందు మనం ఏం చేస్తాము అంటే గివెన్ డేటా గివెన్ డేటాని మనం ఎప్పుడు రాసుకోవాలి సో అది రాసుకుంటే ఏంటి అంటే మనకి క్లియర్ కట్ గా ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మనకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు పివి సో వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి ఓకే అండ్ పిబి నా రైటింగ్ కొంచెం బాగోద్దు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి సో పిబి సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి ఓకే అండ్ టి వన్ కూలింగ్ వాటర్ ఇన్లెట్ టి వన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ టీ టూ కూలింగ్ వాటర్ అవుట్లెట్ టీ టూ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ మనం కనుక్కోవాలి ఓకే సో కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ మనం కనుక్కోవాలి అంటే మనకి ఈ కండెన్సర్ లోపల ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది అనేది మనం కనుక్కోవాలి ఓకే సో కండెన్సర్ లోపల ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనకి ఈ ప్రెజర్లు ఇచ్చారు కదా సో ఈ రిలేషన్ బట్టి మనం కనుక్కోవచ్చు ఎలా అంటే మనకి అబ్జల్యూట్ ప్రెజర్ ఇన్ కండెన్సర్ ఓకే సో మనకి వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ తెలుసు బ్యారోమెట్రిక్ ప్రెజర్ తెలుసు కానీ ఈ కండెన్సర్ లో ఉన్న ప్రెజర్ అనేది తెలీదు సో ఆ అబ్జల్యూట్ ప్రెజర్ ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే పిసి అంటే కండెన్సర్ లో ఉన్న ప్రెజర్ ఈక్వల్ టు బ్యారోమెట్రిక్ ప్రెజర్ మైనస్ వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ సో ఇది మనం ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి 
ఓకే సో ఇప్పుడు పిసి ఈక్వల్ టు పిబి అంటే సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ పివి సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి అవుతుంది ఓకే దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే బార్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే మనం స్టీమ్ టేబుల్స్లో ఈ కండెన్సర్ లోపల ఎంతైతే టెంపరేచర్ ఉందో అది కనుక్కోవాలి అంటే ఈ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి ఉన్నది కాస్త బార్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి సో దానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే పిసి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఈ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జిని మనం బార్స్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము అంటే వన్ పాయింట్ జీరో వన్ త్రీ టూ ఫైవ్ అంటే మనకి ఒక అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ యొక్క వాల్యూ ఇది బై సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఏంటి అంటే మనం వాటర్ కాలమ్ లో చూసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క వాల్యూ సెవెన్ సిక్స్టీ ఓకే సో ఇప్పుడు బై సెవెన్ సిక్స్టీ మనం చేసినట్లయితే దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత అవుతుంది సో ఈ వాల్యూ మొత్తం ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసినట్లయితే జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ సెవెన్ బార్ వస్తుంది ఓకే సో ఇది మనకి కండెన్సర్లో ఎంత ప్రెజర్ ఉంది అనేది మనకు వచ్చింది సో పిసి ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ సెవెన్ బార్ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే స్టీమ్ టేబుల్స్లో ఓకే స్టీమ్ టేబుల్స్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ సెవెన్ బార్ దగ్గర మనకి ఎంత టెంపరేచర్ వస్తుంది అంటే మనం స్టీమ్ టేబుల్స్ ఆల్రెడీ మీకు స్టీమ్ టేబుల్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్పాను సో అది మీరు చూసినట్లయితే టెంపరేచర్ శాచురేషన్ టెంపరేచర్ అని మీరు ఆ టేబుల్లో చూడాలి సో టీ శాచురేషన్ ఈక్వల్ టు ఈ బార్ దగ్గర మీరు వెళ్ళినట్లయితే ఆ శాచురేషన్ టేబుల్లో మీకు టెంపరేచర్ అనేది థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ వస్తుంది ఒకసారి మీరు ఆ స్టీమ్ టేబుల్స్ దగ్గర పెట్టుకొని చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇన్సైడ్ టీ టీసీ అనొచ్చు లేదా మనం దీన్ని టీ శాచురేటెడ్ అనొచ్చు సో టీ శాచురేటెడ్ ఎంత వచ్చింది థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ వచ్చింది అంటే కండెన్సర్లో ఉన్న టెంపరేచర్ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు మనం దీని యొక్క ఎఫిషియన్సీ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా ఏంటి అంటే టీ టూ మైనస్ టీ వన్ బై టీ శాచురేటెడ్ మైనస్ టీ వన్ ఇది దాని యొక్క ఫార్ములా ఓకే సో మీకు జనరల్ గా చెప్పాలి అంటే యాక్చువల్ టెంపరేచర్ రైజ్ రైజ్ ఆఫ్ కూలింగ్ వాటర్ కూలింగ్ వాటర్ బై saturated temperature saturated temperature minus inlet temperature of cooling water okay so idi manaki general ga meeku definition adigina sare clear cut ga cheppochu so idi enti e కండెన్సర్ లో యాక్చువల్ టెంపరేచర్ రేజ్ ఎంత అయింది కూలింగ్ టవర్ ఇన్ అయ్యి అవుట్ అయ్యి ఓకే అవుట్ అవడానికి మధ్యలో అది బై శాచురేషన్ టెంపరేచర్ సో శాచురేషన్ టెంపరేచర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా లోపల ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది మైనస్ కూలింగ్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది ఇన్లెట్ లో సో అది సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎఫిషియన్సీ యొక్క ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టీ టూ అంటే మనకు ఎంత వచ్చింది టీ టూ 25 ఫైవ్ డిగ్రీస్ మైనస్ టీ వన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ బై టీ శాచురేషన్ థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ మైనస్ టీ వన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఓకే సో ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకోవచ్చు మనం డైరెక్ట్గా ఎఫిషియన్సీ కావాలి అనుకుంటే లేదో తర్వాత వేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే మనకి ఇది 43.78 త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ సో నేను ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసి ఉంచుకున్నాను సో ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎఫిషియన్సీ ఏది ఈ కండెన్సర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ వచ్చింది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఒక కండెన్సర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి మెయిన్గా 
స్టీమ్ టేబుల్స్ మనం యూజ్ చేయడం రావాలి మనం ఈ హీట్ పవర్ ఇంజనీ ఇంజనీరింగ్ ఏదైతే ఉందో దాని మొత్తానికి కూడా స్టీమ్ టేబుల్ అనేది వాడడం రావాలి సో అది వీడియో ఉంది ఒకసారి మీరు చూడండి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో ఉంచడం జరుగుతుంది వితౌట్ యాడ్స్ మీరు అందులో ఆ వీడియోస్ అన్ని చూడొచ్చు అండ్ ఇంకా ఏమైనా మీకు టాపిక్ కావాలి అంటే వీడియో టాపిక్ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీకు తప్పకుండా ఆ వీడియో అందిస్తాము అండ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏమి లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్